इस चैनल में पैलो चोटी भिडियो हे कृपया इस चैनल सब्सक्राइब कर दून हो बेल आइकन थीचीदी हो हमी भविष्य में विभिन्न सूचनामूलक भिडियो हालने सेवा सेवा रो नमस्ते सब देश विदेश में रहने भागी मेरे नाम सूर्य प्रकाश किरात हो मेरे पुर्ख्यौली घर भोजपुर नेपाल हो रही मीएचडी न्यूरो साइंस अंतर्गत यह यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में कार्यरत छु रही म थेसिस डिफेन्ट को यो वेट यो कोरोना ने मेरे पर्स नत्र मेरे सक सक रूरू में जसो दाई ने के पढ़ू भो रेस पच्चीस दाई ने पाकिस्तान में पढ़ू भो जर्मनी में पढ़ू भो फिनलैंड में पढ़ु भो रही नर्वे में पीएचडी कर री सब देश को कंपेयर कर एक्सपीरियंस कसो अब ट्रावल गयो है एजुकेशन को लगी म अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान में साढ़े चार वर्ष बिताए तैं को एजुकेशन रजुकेशन से खास फरक है एकदम मोरलेस पेडागोगिकल रोड लर्निंग में आधारित तैंक एजुकेशन ते पच्छी मस्टर्स न्यूरो बायोलॉजी एमएससी न्यूरो बायोलॉजी कर फिनलैंड आए तैंको एकदम फरक है आपू मूले अब ने जिस पढ़े अथवा पाकिस्तान में जिस पढ़े तो भाई एकदम कंप्लिटली फरक है यहाँ से तब को क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएटिव लर्निंग बड़ी प्राओरिटी दिखा तो म जर्मनी से थेसिस को लगी गए क्योंकि यूरोपियन यूनियन में चाह त जहाँ गए तब को थेसिस सकता तो ईसिटीएस में यूरोपियन कमीशन को ये ट्रांसफर ये क्रेडिट सीस्टम हो यहाँ को एजुके यहाँ को फायदा हो तो फायदा लाई मैं उपयोग करना को लगी म जर्मनी को मैक्स प्लांक इंस्टिट्यूट फर एक्सपेरिमेंटल मेडिशिन में गए मस्टर्स थेसिस करें निखाल सीमन स्लैब में ते पच्छी एक वर्ष थेसिस सक सके एक वर्ष इतिहा को जिरिक न्यूरो साइंस सेंटर में मैं रिसर्च एसिस्टेन्ट को रूप में काम करें ते पच्छी पीएचडी करना को लगी मूनिवर्सिटी ओस्लो न नर्वे में आए रवरअल एक्सपीरियंस यूरोप को खास फरक छे यहाँ से तब को लैब में डिपेन्ड कर अमेरिका रहाँ को एटा फरक अथवा बेलायत रूरोप को फरक कस्त तैं ए यूनिवर्सिटी कैटेगराइज कर भर्टिकली आइवी लीग होने जैसे कि स्टैंडफोर्ड कार्डी मेलोन एमआईटी हार्वर्ड वाले तैंस एक्सलेंट अब पैसा भी तस्त एक्सलेंट होने फंडिंग एक्सलेंट होने प्रोफेसर ते रूप में होने अभी तैंक रिसर्च भी एट वर्ल्ड क्लास स्टेट अफ द आर्ट फैसिलिटी में भर रिसर्च अब तेनाली एक्सलेंट भर आ यूरोप में तो भाई फरक है यहाँ से तब को मैं मंला सोसाइटी ने एक अर् एक अर् हेने दृष्टिकोण से होराइजन डल से होता खेल उ यो एट सोशल कंस्ट्रक्ट में स्टेट ने भी यूनिवर्सिटी सानों ठूल नभनीकन इक्वल रूप में उन्नीर पैसा दिखा खेल नर्वे को एट सो एनटीएनयू जो यूनिवर्सिटी को सानों लैब बा नोबल प्राइज एडवाड मोस ने टू थाउजेंड फोर्टीन में न्यूरो साइंस में उसे नोब नोबल पुरस्कार प्राप्त प्राप्त गयो ये एक्जापल तब को क्रिस्पार कासनायन को तब हूँ तेज को मेन अब तो इन्वेन्टर भाग को वन अफ द लीड फिगर से तब को स्विडेन को उमिया यूनिवर्सिटी एट सानों यूनिवर्सिटी हो तैंट प्राप्त हो योग एक्जापल हो यूरोप में तब को यूनिवर्सिटी ठूल सानो भर्ल्ड रैंकिंग में यहाँ से मतलब करें लैब में मतलब कर सानो यूनिवर्सिटी भर एकदम ठूलठूल प्रोफेसर भैर दाई ने एटा उदाहरण दिव्य जो नर यो सामो देश मानी कस नोबल प्राइज पाई रहने उदाहरण दिव्य और दाई यूरोप का पढ़ाई को बारे में छलफल कर यहाँ अप्लाई कर पीएचडी पाना को आपने एक्सपीरियंस में कति को कंपिटेटिव यूरोप में तब को पीएचडी जब को रूप में लिखे हो अब तब कटिपेन्ट को पाँगा तब कोडेन्ट फंड तब अभी सोशल बेनिफिटर भी कम भर गई हाल तर जब तब जब पा पाँच तेज को मतलब तैंले यहाँ को सीटिजन ने जो तब टैक्स पे कर पर्ने इस टैक्स पे कर सके तब बेनिफिट भी पाँच रही जब भन्न सा उसको सामज ने उसको आपने नागरिक दिन खोज जस्तु कि नर्वे में कुने पीएचडी को ओपन भाग यहाँ को जब को पोर्टल नाप में राख् पर्चा को मतलब 
त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ उसले नर्वेजियन सिटिजनलाई दिनु खोज्यो अब अब यहाँको अब त्यो प्रोफेसरले त्यो स्किल्स चाहिँ यहाँको नागरिकमा पाएन भने मात्र उसले त्यो ग्लोबल गर्ने हो त्यसपछि ग्लोबल भ्याकेन्सी स्टार्ट हुन्छ त्यो भएको भएर युरोपमा पिएचडी एज अ जब चाहिँ अनि कम्पिटेटिभ हुन्छ अब त्यही भएको भएर अब नन इयू कन्ट्रिजहरूबाट एप्लाई गर्ने हो भने चाहिँ आफू पनि त्यही किसिमको एकदमै कम्पिटेटिभ आफूले आफूले बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि अब भनिने गर्छ जस्तो अमेरिकातिर पिएचडी अप्लाई गर्दाखेरि प्रोफेसरसँग कनेक्सन हुनुपर्छ र प्रोफेसरले आफ्नो रिसर्चमा बोलाउने हो भनेर भन्छन् नरेमा त्यो कस्तो छ जस्तो तपाईँले पिएचडी अप्लाई गर्दा यहाँको प्रोफेसरसँग कनेक्सन हुनुपर्ने आवश्यकता छ कि कस्तो छ त्यो चाहिँ यहाँ यहाँको चाहिँ युरोपको समग्र नर्वेको मात्रै नभइकन यू भित्र चाहिँ कसरी पिएचडी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँले दुईवटा च्यानलबाट गर्नु पर्ने हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको भ्याकेन्सी ओपन हुन्छ किनभने यो जब हो भ्याकेन्सी ओपन हुन्छ भ्याकेन्सी ओपन हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो भ्याकेन्सी हुन्छ आफूले एप्लाई गर्ने एउटा अर्को भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले मास्टर्स प्रोग्राममा यहाँ जोइन गर्ने अनि मास्टर्स प्रोग्राम गर्दाखेरि अब जस्तै मेरो आफ्नै न्युरोबायोलोजीकोमा अब हामीलाई कति चारवटा ल्याब रोटेसन गरायो चारवटा ल्याब रोटेसन गराउँदाखेरि चाहिँ प पन्ध्र दिनको ल्याब रोटेसन चारवटा गरायो फिफ्टिन वकिङ डेज हो त्यो फेरि तपाईँको हप्ता चाहिँ नभनौँ फिफ्टिन वकिङ डेज भनेको किनभने त्यो वान विक भनेको चाहिँ पाँच दिन हो नि त त्यो भनेको चाहिँ तिन हप्ता भनौँ साथी यहाँ एक्काइस अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईँको अनि तिन महिनाको ल्याब प्रोजेक्ट भनेर हुन्छ अनि त्यसपछि त्यो तिन महिनामा आफूलाई कति इन्ट्रेस्ट लाग्छ प्लस प्रोफेसरले अब तपाईँलाई कति पानीमा राखेको छ त्यसपछि अनि अब तपाईँलाई मन पऱ्यो र प्रोफेसरलाई पनि मन पऱ्यो भने त्यही ल्याब रोटेसन केही अथवा त्यो ल्याब विकमा जुन काम गरिराख्नु भएको छ त्यसैलाई अनि मास्टर्स थेसिसमा कन्भर्ट गराउन सकिन्छ अनि अझै तपाईँको अब त्यो रिसर्चमा चाहिँ तपाईँ खारिदै जानुभयो भने त्यो तपाईँको मास्टर्स थेसिस नै त्यो चाहिँ अल्टिमेटली पिएचडीको प्रपोजल भएर जान्छ यो चाहिँ जेनरल यसरी यहाँको युनिभर्सिटीको काम हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको कुनै प्रोफेसरले उसको आफ्नो युनिभर्सिटीमा भएको स्टुडेन्ट उसले पाएन त्यो एउटा जुन एउटा सेट अफ स्किल्स त्यो एउटा प्रोजेक्ट त्यो एउटा प्रब्लमले सल्भ गर्नुको लागि त्यसपछि उसले अब अब नर्वेको केसमा तपाईँको नाभमा हाल्छ त्यसपछि त्यो प्रोजेक्ट पिएचडीको लागि भनेर जर्मनीमा पनि उनीहरूको छ त्यस्तै अनि त्यहाँ पनि उसले पाएन भने अनि उसले उसले ग्लोबल भ्याकेन्सी अनाउन्समेन्ट गर्छ अनि यो चाहिँ अलिकति फरक किसिमको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँको पिएचडी एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जबको रूपमा तपाईँहरूले इन्टरनेटहरूमा गुगलहरूमा जस्तो कि पिएचडी जब इन नर्वे अथवा पिएचडी जब इन जर्मनी पिएचडी जब इन स्विजरल्यान्ड भनेर यसरी एप्लाई गर्नुपर्ने र युरोपमा चाहिँ पिएचडी अब एउटा एज अ जब भएको भएर भ्या भ्याकेन्सी त अब जहिले पनि ओपन हुन सक्छ नि एउटा भ्याकेन्सी हो त्यही भएर यहाँ चाहिँ फिक्स्ड एउटा डेट छैन त्यही भएर प्रोफेसनल लिङ्क अथवा पर्सनल लिङ्कले चाहिँ युरोपमा काम गर्छ जस्तो कि हामीले यहाँ पिएचडी चाहिँ यहाँ फुल टाइम जब हो भनेर कुरा गरिरहेका छौँ र यसमा साथीहरूलाई जिज्ञासा जाग्ला कि तलब कति हुन्छ त यदि फुल टाइम जब हो भने भनेर नर्वेमा चाहिँ मास्टर्स पछि तपाईँले कुनै पनि फुल टाइम जब लिएर वर्क पर्मिट लिनुहुन्छ भने त्यसको लागि प्रति वर्ष तलब चाहिँ चार लाख अट्ठाइस हजार दुई सय नर्विजियन क्रोनर ट्याक्स कटाउनुभन्दा अगाडि त्यति हुनुपर्छ र तपाईँको त्यति तलब भइसकेपछि तपाईँले वर्क पर्मिट लिनुहुन्छ र पिएचडीमा पनि तपाईँले त्यसरी नै वर्क पर्मिट लिएर एज अ स्किल वर्कर चाहिँ पिएचडी गर्नुहुन्छ नर्वेमा अब दाइले अल्जाइमर डिजिजमा पिएचडी गराउनु भएको छ र हजुरको पिएचडीको बारेमा चाहिँ जस्तो एज अ लेमेन सबैले बुझ्ने वा सरल भाषामा भन्नुपर्दा हजुरको पिएचडीको चाहिँ के बारेमा हो पिएचडी चाहिँ मेरो पिएचडी भनेको चाहिँ यो ह्युमन ब्रेनले मा अल्जाइमर्स अल्जाइमर्स भनेको प्रायः जसो बुढो मानिसहरूमा मेमोरी लस हुँदै जाने उनीहरूको मेमोरी बिस्तारै लस हुँदै जान्छ अनि त्यसको एउटा प्रारम्भिक चरण चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आफू गइरहेको ठाउँमा ऊ गएर आफ्नो घर आउने दृश्य हुन्छ अनि यो अब सधैँ गइरहेको ठाउँमा अब त्यहाँबाट आफ्नो घर आउने बाटो उसले बिर्सिन्छ अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ ह्युमन ब्रेनको चाहिँ ह्युमन ब्रेनमा चाहिँ यो बाहिरी संसारको थ्री डाइमेन्सनल स्पेसको चाहिँ इन्टरनल रिप्रेजेन्टेसन हुन्छ भन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ ब्रेन म्यापिङ भन्छ यहाँ टू थाउजन्ड फोर्टिनमा एडवर्ड मोसर र उसको ल्याबले चाहिँ त्यो इन्टरनल ब्रेनमा चाहिँ एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टको पर्मानेन्ट म्याप हुन्छ र त्यो म्याप चाहिँ 
ब्रेन को इंटरनल कॉर्टेक्स में भाई को ग्रीट सेल्स ले से तो मैप ले रिप्रेजेंट कर सा तीस पची त्यो से उन्हें अर्ले रेट में गवारे को थे तर अब त्यो से की बिलीव गवारी जा तथा एमआरआई और बाटा बनी ऑल्जामर्स भाई को बिक्ती और में से तो मैप से डिस्टोर्ट होन्जा अन्य त्यो उन्हें हैरी से अब गोई रहे को ठाउं या भी चुल प्लेस बाटा अपनो गवार में उन्हें बाटा दिलचस्पिंचा � नया उन्हें अर्को ले स्पेस अथवा नया बातो उन्हें ले जानू ना सकला नया ठाउ जानू ना सकला तर गोई राय को ठाउ बाटा आपनो ठाउ में आपु बसे को गहर में से आउना सकिन सा की सकिन देना वानेरत अल्जाइमर्स भाई को मूसा लाई कॉग्निटिव ट्रेनिंग वाले रा अत्योचाइन रिमोट मेमोरी अर्जे रेस्क्यू गर मेमोरी लाई रिमोट मेमोरी वाले को सानो बेला को मेमोरी आरो स्टैबलिस बाई से को मेमोरी आरो ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन में स्टोर्ड बाई से को मेमोरी आर लाइसे डिलीट गानो सकें ना डिस्टोर्ड गानो सकें जा ताकि पची साइड के वाला मेला रिस्टोर्ड गानो सकें जा यूनिट मेरे में अंतिम मात्रा इ पीएचडी नेपाल वाटा नॉर्वे में पीएचडी अप्लाई करना चाहनुं होने साथ ही अप्लाई आउट कर सोल्ला सुझाव किसा मौन से आ आफे पानी स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यो बैकग्राउंड को बाय को बाय नेपाल में अपनी कोशिश ले आफले जो योटा एकेडमिक जो रिसोर्स आफले छावने पहले आ तब को ब्रेन में तब को हैबिट है क्यूरिसिटी एकदम ही मन पार नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तब जान होने चाहिए तब आए से उटा थ्योरी में आधारित ना लाइसे कौसरी प्रॉब्लम में तेरे ढाले रे रियल वर्ल्ड में तेरे से सॉल्व करना जान जोनी साइंस को रा आइलेस है तब को कौसरी सभी मानसे पढ़ी रहे थे धे र सोसाइटी ले पीएचडी ऐसे यहाँ से जॉब मानने वाले को आया तो अपने ले यूरोप को एवरेज स्टूडेंट बंदा तो अपने आफू आउट स्मार्ट होने वाले नत्र जॉब नहीं आ पाऊंगे सब दिलों से नत्र जी गार होंगे तो क्यों के टूल और वो जस्ट लेते तो अपने आउट स्मार्ट गाना सबसे यहाँ के बंदा प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटली हो जाता है लाख से अब आपको वर्ल्ड से इसमें जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग ये ले उन्हें ही अब फील्ड टेस्ट तो नॉट हुए कोला जो समाचे मशीन लर्निंग तब आप इकोनॉमिक्स पॉन्ड बाहर से एक बी मशीन लर्निंग और क्या यूज़ बाहर से कि उन्हें जिलियंस ऑफ़ डाटा जो जेनरेट नया एप्रोच र नया एवेन्यू बाटा तबेले सोचना था लोगों जा अंतिम उन्होंने साथे तबे को एवरेज संसार को 80 परसेंट मानसिक को कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो देना कि नॉने उन अलग कंप्यूटेशनल प्रोग्रामिंग वाले विषय तबे में योटा कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो जा अनि जब तबे संग कंप्यूटेशनल थिंकिंग हो फरक होने चाहिए ना वहीं यहाँ तबे को यूरोप में से पीएचडी को उन्हें जॉब खोला हुआ है उन्हें प्रॉब्लम है देखो उनसे यो खाली प्रॉब्लम ये ती बहुत समय सॉल्व करना चाहिए जो बंदा है री तो पहले आपने आइडिया दी नहीं हो तो आइडिया तबे को 100 परसेंट करेक्ट होने पर समझने चाहिए बट इफ डेट � दरे 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 बंदे बार टाइम को लागी र अंत में आज हमले गरे का चल फल बाट हमले की कंक्लुजन आरु निकाली कुछ र सौर सती बन्नु पड़ता सब बंदा पॉइलो कुरा पीएचडी गर्दा के रिचाइनी आप लाई कुने योड़ा बिसे में जेनुइन इंटरेस्ट होना पारियो र पीएचडी गर्दा के रिचाइनी मो पीएचडी कर्सु वन्नी साबि� र तेजे का जो और कुछ राव बनेगो और ये को अवस्था में चाहिए पीएचडी में गर्दा खेली तो मालिक विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर चलाने पर नहीं होने चाहिए जस्ट तो साइंस को फील्ड को पीएचडी में चाहिए नहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर एकदम ही यूज़ करने पर नहीं होने चाहिए 
तेरे इसको बारे में जानकारी होने तैयार तो पीएचडी में फायदाजनक होगा विभिन्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जस्तु आर पाइथन इन सीखा खेल पीएचडी करने बेला में सजी होगा रेसगरी अर्क नर्वे में अथवा यूरोप में पीएचडी करना को लगी प्रोफेसरस कनेक्शन होने पर्ने आवश्यकता देखिए रि तैंक विषय में इंट्रेस्ट है तैंत में प्रपोजल तैयार करें अप्लाई कर यूनिवर्सिटी तई विषय अंतर्गत रिसर्च कर मन छीएचडी में लिने संभावना तैं हो प्रोफेसरसंग पर्सनल कंटैक्ट होने पर्ने तस्त कु आवश्यकता चाहन तेगरी तर्वे में पीएचडी कराखे चाहिए तबला स्टूडेंट भाई स्किल वर्कर को रूप में ली रही अनुसार को मंथली पे हो रही तीन वर्ष पीएचडी कर सकू पी तर्मनेंट रेजिडेन्ट को लाई क्वालिफाई होडियोला अंतसम हेदिने भाई तो इसका धीरे धीरे धन्यवाद रि तुटा विषय में भिडियो बनाईदे हो जो लगे कृपया हमें कमेंट बक्स में लेखीदी होगा हमी सक्द प्रयास करने अर्क हफ्ता म कुछ एटा विषय में भिडियो लेकर आने तबसम को लगी स्वस्थ रहोला धन्यवाद नमस्ते